நந்தியாக வீற்றிருந்து சிவன் அருள் பெற நம்மை வரவேற்கும் தலமும் உள்ளது எங்கு தெரியுமா ஆந்திர மாநிலத்தில் நல்ல மலை வனப்பகுதியில் தான் நல்ல மலைக்கு கிழக்கு பகுதியில் கர்னோர் மாவட்டத்தில் நந்தியாலா என்ற ஊருக்கு பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது மகா நந்தி என்கிற கிராமம் மகா நந்தீஸ்வர சுவாமி அருள் பாலிக்கும் இந்த ஆலயம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது கிட்டத்தட்ட ஏழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த திருக்கோவில் பல முறை புனரமைக்கப்பட்டதாக வரலாற்று சான்றுகள் உள்ளன இரவின் ரம்யமான சூழலில் விண்ணை நோக்கி எழுந்துள்ள முதன்மை கோபுரம் இந்த ஆலயத்தின் சிறப்பான வடிவமைப்பை முன்னிறுத்தி காட்டுகின்றது பெருமான் புற்றில் இருந்ததை அறிந்த பசுவானது ஒரு தாயின் வாஞ்சையுடன் பால் சொரிந்த காட்சி காண கண் கொள்ளாத சிற்ப வடிவமைப்பு நடுநாயகமாய் இருக்க ஒரு புறம் விநாயக பெருமானும் மறுபுறம் மான் மழுவுடன் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானையும் தரிசித்துக் கொள்ளலாம் ஆலயத்தின் மற்றொரு புறம் ஆஹா என்னே அழகு விண்ணின் நில ஒளியிலும் மண்ணின் மின் விளக்கொளியிலும் பல வண்ண கணபதிகளின் அணிவகுப்பு வேறெங்கும் காண முடியாத அற்புதம் அல்லவா இது அது மட்டுமா கம்பீரமாக வீற்றிருந்த அருள் பாலிக்கும் நவ துர்கையும் இங்கே அழகாய் காட்சி தருகின்றாள் இந்த ஆலயத்தில் நித்திய பூஜைகள் நாள்தோறும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன அந்த வரிசையில் அதிகாலையில் அஷ்டவித மகா மங்கள ஆரத்தி மதியம் பாலாபிஷேகம் மாலை நந்தி சேவை இரவு ஏகாந்த சேவை ஆகியவை நடைபெறுகின்றது இது தவிர விசேஷ நாட்களில் ருத்ராபிஷேகம் ஸ்தானிகாபிஷேகம் நடத்தப்படுகின்றன இந்த ஆலயத்தில் பகல் முழுவதும் நித்திய சேவைகள் பூஜைகள் நடைபெறுவதால் இரவு ஒன்பதரை மணிக்கு ஏகாந்த சேவைக்கு பின்னரே ஆலய நடை சாற்றப்படுகின்றது கோபுரங்களுக்கு மத்தியில் மண்டபம் ஒன்றும் அமைந்துள்ளது இந்த மண்டபத்தின் நடுநாயகமாகத்தான் திருக்குளமும் அமைந்துள்ளது சிறப்பு பெற்ற இந்த திருக்குளத்திற்கு சிவபெருமானின் பாதங்களிலிருந்து நீர் வழிந்தோடி வருகின்றது அதற்கென இந்த திருக்குளத்தில் வழித்தடங்களும் அமைந்துள்ளன நேரமும் பக்தர்கள் திருக்குளத்தில் நீராடி விட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்கின்றனர் பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட இந்த ஆலயத்தில் லிங்கத்தின் மீது எக்காலத்திலும் புனித நீர் அபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அற்புதத்தை காணலாம் அது மட்டுமல்ல எந்த ஆலயத்திலும் இல்லாத வகையில் சிவலிங்கத்திலிருந்து வழியும் நீரை நாமும் ஸ்பரிசித்துக் கொள்ளலாம் சாதாரணமாக 
கருவறையிலிருந்து சில அடிகள் தொலைவில் நின்று மட்டுமே சுவாமியை தரிசிக்க இயலும் ஆனால் இந்த ஆலயத்தின் தனிச்சிறப்பு கருவறைக்குள் சென்ற நாம் சுவாமியை தரிசிப்பதோடு ஸ்பரிசிக்கவும் முடியும் என்பதே அபிஷேக பிரியரான சிவபெருமானின் மீது பட்டு அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து பிரபாகமாக செல்கின்றது கங்கை நீர் அப்புனித நீரானது மகாநந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் கல்யாணி என்ற மிகப்பெரிய திருக்குளத்தை சென்று சேர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் சர்வ ரோக நிவாரணியான இந்த புனிதமான நீர் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள நிலங்களுக்கு பாய்ந்து பயிர்களை விளைவிக்கவும் பயன்படுகின்றது திருக்குளத்தின் தெள்ளிய இந்த நீரில் சிறியதொரு நாணயம் விழுந்தால் கூட தெல்ல தெளிவாக தெரியும் ஆண்டு முழுவதும் வற்றாத இத்திருக்குள நீரில் நீராடினால் சகல பாவங்களும் தொலையும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை இந்த பகுதியில் ஐந்து நீர்வீழ்ச்சிகள் உண்டு பிரம்ம குண்டம் விஷ்ணு குண்டம் ருத்ர குண்டம் நந்தி தீர்த்தம் திமோதினி நீர்வீழ்ச்சி என்ற ஐந்து வகை அருவிகள் சுவாமியின் திருப்பாதங்களிலிருந்து செல்கின்றன என்று புராணங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன இந்த நீரானது குளிர்காலத்தில் சூடாகவும் கோடை காலத்தில் குளிர்ந்த நீராகவும் மாறும் அதிசய தன்மை கொண்டது அதிகாலையில் வெது வெதுப்பாக இருக்கும் இந்த நீரானது வெப்பநிலை மாற்றத்திற்கேற்ப குளிர்ந்த நீராகவோ அல்லது வெது வெதுப்பாகவோ மாறிவிடும் தன்மையை இன்றளவும் நாம் காணலாம் லிங்கேஸ்வரனின் பாதத்தை நீராட்டியபடி கங்கை நீர் ஐந்து துளை வழியாக பிரபாகமாக வெளியேறுகின்றது இந்த நீரானது ஆலய கோபுரத்தின் வெளியில் உள்ள இரண்டு முகங்கள் வழியாக வெளிவருகின்றது ஆண்டு முழுவதும் சுத்தமான நீர் இங்கு கிடைக்கின்றது தேடி கிடைக்காத அற்புதம் இதுவாகும் இங்குள்ள சிவலிங்கத்தின் மேல் பாகம் தட்டையாக காணப்படுகின்றது இதற்கு ஒரு கதை உண்டு ஒரு சமயம் இந்த பகுதியில் மேய்ச்சலுக்கு வந்த பசு ஒன்று பொற்றுக்குள் இருந்த சிவலிங்கத்திற்கு பால் சொரிந்தது இதனை கண்ட அதன் எஜமான் பசுவினை அடிக்க பசு காலை புற்றுக்குள் ஊன்றிக் கொண்டது சிவலிங்கத்தின் மேல் பகுதியில் பசுவின் குழம்புகள் பட்டன இதனால் லிங்கத்தின் மேல் பகுதி பசுவின் குழம்பு பட்டதால் அந்த தடயத்துடன் தட்டையாகவே காட்சி தருகின்றது என்றும் கூறுவர் பக்தர்கள் காமேஸ்வரி தேவி சந்நிதி பார்வதி தேவி எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் ஈஸ்வரியாக இத்தலத்தில் அருள் பாலிக்கின்றாள் உயர்ந்து நிற்கும் கோபுரங்களுக்கு இணையாக அங்கம் அங்கமாக தங்கமயமாக ஜொலிக்கும் கொடிமரம் நுண்ணிய சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் காட்சி தருகின்ற கொடிமரத்தை இப்போது நாம் தரிசிக்கின்றோம் ரிஷபத்தின் மேல் பரமசிவனையும் பார்வதியையும் ஒரு புறம் கணபதி மறுபுறம் முருகன் ஆகிய சுதை வடிவங்களை காண்கின்றோம் சிவபெருமான் லிங்க வடிவானவர் இதனை திருக்கல்யாண மண்டபம் முகப்பு நமக்கு தெரிவிக்கின்றது விண்ணை முட்டி நிற்கும் விதமாக சூரிய ஒளியில் தகதகவென்று மின்னும் கொடிமரம் 
நம் எண்ணத்தை கட்டி வைத்து ஈசன் முன்னே கொண்டு நிறுத்தும் விதமாக காட்சி தருகின்றது கொடிமரத்தை வணங்கி சென்றால் இறையருள் பரிபூரணமாக கிட்டும் கோபுர தரிசனம் பாப விமோச்சனம் இந்த திருக்கோவிலின் கோபுரங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அவரவர் எண்ணங்களுக்கேற்ப விதவிதமாக வடிவமைக்கப்பட்டவை அத்தகைய கோபுரங்களை இந்த திருக்கோவிலில் மட்டுமே காண முடியும் முகலாயர்கள் படையெடுப்பு காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பூமராமையா என்பவரால் கருப்பளிங்கு கற்கள் கொண்டு அம்பாள் வடிவமைக்கப்பட்டு இங்கே பூஜைகள் ஏற்று வருகின்றாள் இந்த ஆலய வடிவமைப்பு சாளுக்கிய சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு சின்னமாக நின்று பறைசாற்றுகின்றது அதே மாதிரி இங்க சுவாமி கீழே இருந்து ஜலம் வர்றது ரொம்ப விசேஷம் இந்த கேத்திரத்துல அது எங்க இருந்து வருதோ யாருக்கும் தெரியாது இங்க ஒரு அஞ்சு தாரை இருக்கு அது மாதிரி பிரம்மா குண்டம் விஷ்ணு குண்டம் ருத்ர குண்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணும் இருக்கு இந்த நம்ம சுவாமி கீழே இருந்து வர்றது வந்து ருத்ர குண்டம் நித்தியம் விசேஷமாக இங்க இருந்து ஜலம்ங்கிறது அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் இங்க ஜலத்துல ஸ்நானம் பண்ணா நமக்கு இருக்கிற சமஸ்தமான வியாதிகள் எல்லாம் கூட நயமாகும் சொல்லி சுயமா அநேக மந்தி அந்த மாதிரி சிற்ப மணி மண்டபத்தின் உள்ளே பிரம்மாண்டமான நந்தீஸ்வரன் திருக்குளத்திற்கு முன்னால் காட்சி அளிக்கின்றார் அதன் எதிரே கங்காதரன் சந்நிதி அமைந்துள்ளது இதன் முகப்பில் பிரம்மா சரஸ்வதி தேவி ஒரு புறமும் மற்றொரு புறம் விஷ்ணு மகாலட்சுமியும் அமைந்துள்ளனர் பசுவை ஆராதிக்கும் விதமாக காட்சி அளிக்கின்றனர் ஆம் மகாநந்தி என்பதே சிவன் பசு ரூபமாக அருள் பாலிக்கின்ற திருத்தலம் என்று புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனை பறை சாற்றுகின்றது இந்த சிற்பங்கள் காட்சி தரும் ஆனால் மகாநந்தி திருத்தலம் வாணவ வட்டமாகவே காட்சி தரும் சிறப்பு கொண்டது நவநந்திகள் அதாவது மகாநந்தி சிவநந்தி விநாயக நந்தி சோம நந்தி பிரதம நந்தி கருட நந்தி சூரிய நந்தி கிருஷ்ண நந்தி எனும் விஷ்ணு நந்தி மற்றும் நாகநந்தி ஆக ஒன்பது மகாநந்தியை சுற்றியே அமைந்துள்ளன சிவனை நோக்கி பிரம்மன் தவம் இருந்ததால் சிவனருள் பெற்று பிரதம நந்தியாக இங்கே காட்சி அளிக்கின்றார் நாகநந்தி நந்தியாலா நகரில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தில் நாகநந்தீஸ்வரரை தரிசிக்கலாம் கருடனை கண்டு பயந்த நாகர்கள் சிவனை நோக்கி தவம் செய்தனர் அவர்களை ரட்சிக்கும் பொருட்டு சிவன் அவர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் சிவனருள் பெற்றதால் இங்கே நாக நந்தியாக நமக்கு காட்சி தருகின்றார் விநாயகர் நந்தி ஆலயத்தின் உள்புறம் வடமேற்கு பகுதியில் நுழைவாயிலில் அமைந்துள்ளது நவநந்திகளில் ஒன்றான விநாயக நந்தீஸ்வரர் ஆலயம் இது பச்சை பசேல் என்ற மரங்களும் செடிகளும் கொடிகளும் நம்மை வரவேற்கின்றது ஆலயத்தின் உள்ளே கங்கை சடையோன் நம் எண்ணத்தை ஈடேற்ற தங்கமயமாய் காட்சி தருகின்றார் அவர் முன்னே ஒரு புறம் வல்லமை பொருந்திய விநாயகர் வீற்றிருக்க மறுபுறம் அப்பனுக்கு பாடம் சொன்ன சுப்பிரமணியர் காட்சி தருகின்றார் தந்தைக்கு பாலபிஷேகம் செய்யும் கணபதியின் கண்கவர் ஓவியம் இங்கே நம் கருத்தையும் கவர்கிறது சிவாலயம் சென்று ஒரு நந்தீஸ்வரனை வழிபட்டால் எத்தனையோ ஜென்ம பாபங்கள் தீரும் என்பார்கள் கருட நந்தி மகாநந்தி ஆலய வளாகத்திலேயே அமைந்துள்ளது 
மகாநந்திக்கு மேற்கு புறம் கருட நந்தி அருள் பாலிக்கின்றார் அன்னையை காப்பாற்றும் பொருட்டு சிவனை நோக்கி தவம் செய்து சிவனருள் பெற்ற கருடர் இங்கே கருட நந்தியாக வீற்றிருக்கின்றார் மகாநந்திக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடம கால்வா கிராமத்தில் பஞ்ச சிவத்தலங்கள் உள்ளன இவை மகாநந்தி ஆலயம் போலவே காட்சியளிக்கின்றன இதுவே சிவநந்தியாக போற்றப்படுகின்றது மகாநந்தியின் முதன்மை தலம் இதுவே சூரிய நந்தி மகாநந்தி ஆலயத்திற்கு ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது சூரிய கிரணங்கள் சிவபெருமான் மீது ஸ்பரிசிப்பது இந்த திருக்கோவிலின் விசேஷமாகும் அதனால் இந்த திருக்கோவில் சூரிய நந்தியாக போற்றப்படுகின்றது சூரிய தேவன் சிவனை நோக்கி தவம் இயற்றியதால் இங்கே சூரிய நந்தியாக வணங்கப்படுகின்றார் கிருஷ்ண நந்தி என்ற விஷ்ணு சிவனை நோக்கி தவம் செய்யும் திருக்கோலத்தில் விஷ்ணு காட்சி தருகின்றார் வணங்கப்படுகின்றார் மகாநந்தீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் சிவராத்திரி வெகு விமர்சையாக நடைபெறுகிறது மகாநந்தியின் சிலை வடிவம் ஆந்திர மாநிலத்தின் ஒரு அடையாளமாகவே திகழ்கின்றது இது தவிர ஆந்திர மாநிலத்தின் சிறந்த கலைஞர்களுக்கான அரசு விருதுகள் நந்தி விருது என்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது பக்தியுடன் இவரை நந்திகேசி மகாயாக சிவதயா நபராயண கௌரி சங்கர சேவர்த்தம் அனுகிராம் தாது மாகச என்று துதித்தபடி ஈசனை வழிபட்டால் அவரது பரிபூரண அருள் நமக்கு கிட்டும் நாம் இன்று நவ நந்திகளையும் தரிசித்து மகாநந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தை சுற்றி வந்து மிகவும் புனிதமான திருக்குளத்தில் நீராடி பெருமானை தரிசித்தோம் அல்லவா ஆகவே சிவன் அருளால் வாழ்வில் செல்வ வளமும் நல்ல அருளும் பெற்று மேன்மை பெறுவோம் சிவபெருமானின் 